ఏదైనా ప్రీమియం కంపెనీ నుంచి ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ రిలీజ్ అయితే అంటే యాపిల్ వాళ్ళ ఐఫోన్ అలాగే సామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ సిరీస్ నోట్ సిరీస్ హువావే మేట్ సిరీస్ ఇదే కాకుండా ఫ్లాగ్షిప్ కిలర్స్ అంటే పోకో ఫోన్ లేదా వన్ ప్లస్ ఇలాంటివి ఏవి రిలీజ్ అయినా కూడా మనం వాటి కంపారిజన్స్ చూడాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా యూట్యూబ్ వీడియో చూడండి ఏదైనా వెబ్సైట్లో దాని రివ్యూ చదవండి అక్కడ గీక్ బెంచ్ గీక్ బెంచ్ అనే పదం మీకు వినిపిస్తుంది ఈ అప్లికేషన్ని ఆ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేస్తే అక్కడ మీకు కొన్ని వింత వింత నంబర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటిని స్కోర్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు అసలు ఈ గీక్ బెంచ్లో ఈ స్కోర్స్ అంటే ఏంటి ఆ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఈ స్కోర్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు మీద ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లో మీరు ఇప్పుడు ఈ గీక్ బెంచ్ యాప్ని ఎలా రన్ చేయాలి ఈ స్కోర్స్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి వాటి గురించి అసలు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఈ వీడియో బెంచ్ మార్కింగ్ వీడియో కంటిన్యూషన్ బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్ విషయానికి మనం వస్తే అన్నిటికన్నా పాపులర్ రెండు యాప్స్ ఫస్ట్ ఏమో గీక్ బెంచ్ ఆ తర్వాత యాంటీ టూ అసలు బెంచ్ మార్కింగ్ అంటే ఏంటి ఎలా పనిచేస్తుంది ఆ స్కోర్స్ని మనం ఒక ఫోన్ కొనే ముందు చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలా ఇదే కాకుండా యాంటీ టూ విషయానికి వస్తే యాంటీ టూ ఎలా పనిచేస్తుంది దాని స్కోర్స్ బట్టి మనం ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు ఈ రెండిటి సంబంధించి డీటెయిల్గా నేను రెండు సపరేట్స్ వీడియోస్లో చెప్పాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఆ రెండు వీడియోస్ కూడా చూడండి బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్లో అన్నిటికన్నా పాపులర్ అవి ఖచ్చితంగా గీక్ బెంచే దీంట్లో అన్నిటికన్నా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే వేరే వేరే డివైజెస్లో ఉండే అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే డెస్క్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ లో వచ్చేసరికి మ్యాక్ ఓఎస్ లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో టాబ్లెట్స్ లో ఇప్పుడు లినెక్స్ లేదా ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ అన్నిట్లో కూడా మనకి ఈ గీక్ బెంచ్ సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది లేదా అప్లికేషన్ దొరుకుతుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డివైజెస్ పై మనం దీన్ని రన్ చేసి ఆ స్కోర్స్ ని ఈ డివైజెస్ అన్నిటిపై కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు సో మనకు అర్థమవుతుంది వేరే ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నా కూడా ఏది బెస్ట్ అని చెప్పి ఫస్ట్ ఈ గీక్ బెంచ్ సాఫ్ట్వేర్ ని మ్యాక్ బుక్ ని బెంచ్ మార్క్ చేయడానికి అని చెప్పి ఉపయోగించే వాళ్ళు ఆ తర్వాత మొబైల్ డివైజెస్ కోసం అంటే ఆండ్రాయిడ్ లో ఐఓఎస్ లో సపరేట్ సపరేట్ యాప్స్ ని లాంచ్ చేస్తారు దాని ద్వారా మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని టాబ్లెట్స్ ని కూడా బెంచ్ మార్క్ చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఒక గీక్ బెంచ్ టెస్ట్ రన్ చేస్తే అక్కడ మీకు రెండు స్కోర్స్ కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ ఏమో సింగిల్ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ సెకండ్ ఏమో మల్టీ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ సింగిల్ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కోర్ అంటే ఈ సిపిలో సింగిల్ కోర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అన్న దానికి స్కోర్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మల్టీ కోర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ అన్ని కూడా ఒకటే సింగిల్ వర్క్ లోడ్ పై పనిచేస్తే ఎంతైతే పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో దానికి సంబంధించిన స్కోర్ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ స్కోర్ రావడానికి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్స్ ని అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ని రన్ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత ఈ స్కోర్ వస్తుంది ఎక్కువ స్కోర్ ఉంటే మంచిది అన్న విషయం అయితే ఆబ్వియస్ మీకు అర్థమే ఉంటుంది కానీ ఇది రియల్ వరల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని అంత క్లియర్ గా మనకి ఇండికేట్ చేయకపోవచ్చు గీక్ బెంచ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చూడడానికి గీక్ బెంచ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం గీక్ బెంచ్ ఫోర్ ని ఒకసారి ప్లే స్టోర్ లో వెళ్ళి సర్చ్ చేసి చూద్దాం నేను దీన్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఓపెన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను దీని లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను మీరు అక్కడ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మీరు త్రీ ట్యాప్స్ చూడొచ్చు సిపియూ కంప్యూటర్ ఇంకా బ్యాటరీ అని త్రీ ట్యాప్స్ చూడొచ్చు ఇప్పుడు సిపియూ ట్యాప్ కింద అక్కడ మనకి రన్ సిపియూ బెంచ్ మార్క్ అని ఉంది మనం దాన్ని క్లిక్ చేద్దాం ఈ టెస్ట్ కోసం అని నేను రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ ఉపయోగిస్తున్నాను సో ఈ టెస్ట్ మొత్తం రన్ అవ్వడానికి అని చెప్పి దాదాపు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు టైం పడుతుంది ఈ టెస్ట్లో ఒక్కొక్క వర్క్ లోడ్ ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి ఈ ప్రోగ్రెస్ మొత్తం కూడా మనకు చూపిస్తుంది ఇది అయిన తర్వాత మనకు స్కోర్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత డీటెయిల్గా అసలు ఈ వర్క్ బెంచ్ దాని గురించి మనం క్లియర్గా చూద్దాం సో ఇక్కడ టెస్ట్ రన్ చేసిన తర్వాత చూస్తే మనకు రెండు స్కోర్స్ కనిపిస్తున్నాయి సింగిల్ స్కోర్ సింగిల్ కోర్ స్కోర్ అని ఉంది అలాగే మల్టీ కోర్ స్కోర్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మనం కిందికి వెళ్తే ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చూడొచ్చు అలాగే ప్రాసెసర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్గా అసలు ఏ ఫోన్ వాడుతున్నాము ఏ ప్రాసెసర్ వాడుతున్నాము అని అన్నీ చూపించారు ఇంకా డీటెయిల్గా మీరు తెలుసుకోవాలంటే సిపియూజీ అనే యాప్ ద్వారా మీరు ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు దానిపై నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీశాను దాంట్లో మీరు డీటెయిల్గా అసలు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ
ఇప్పుడు మనం అన్నిటికన్నా కిందికి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ మెమరీ కాపీ మెమరీ లేటెన్సీ మెమరీ బ్యాండ్ పెడుతుంది అండి సో ఈ మూడు కూడా మనకి ఇక్కడ మెమరీ స్కోర్ కిందికి వస్తాయి సేమ్ అలాగే ఫస్ట్ మీరు క్రిప్టో స్కోర్ చూడండి ఏఈఎస్ ఎల్జెడ్ఎంఏ ఎల్జెడ్ఎంఏ అంటే లింపెల్జివ్ ఎంఏ అంటే సంథింగ్ ఏదో సమ్ కాంప్లెక్స్ ఆల్గోరిథం రన్ చేయడానికి దానికి అంత టైం పడుతుందని అంటే ఫార్టీ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ పాయింట్ త్రీ మెగా బిట్స్ డేటాని కంప్రెస్ చేయడ ఒక సెకండ్లో కంప్రెస్ చేయగలుగుతుందని ఈ సిస్టమ్ అంత ఫాస్ట్గా కంప్రెస్ చేయగలుగుతుంది ఒక వర్క్ లోడ్కి ఒక స్కోర్ ఇస్తుంది సో వీటన్ని యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకి సపరేట్ సపరేట్గా క్రిప్టో ఇంటీజర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ మెమరీ స్కోర్స్ అని సపరేట్ సపరేట్గా వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ స్కోర్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకి సింగిల్ కోర్ స్కోర్ అని వస్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకి మల్టీ కోర్ స్కోర్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఇండివిజువల్ స్కోర్స్ మనం పట్టుకొని అసలు ఒక సిస్టమ్ ఇంకో సిస్టమ్ కన్నా ఎంత మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒక వర్క్ లోడ్ ఆధారంగా ఎంత మంచి పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో అంటే ఇంటీజర్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో కానీ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో కానీ ఏ సిస్టమ్ మంచిగా పనిచేస్తుందని మనం సింపుల్గా ఈ స్కోర్స్ ఒకటి చూసి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అది మీరు ఓవరాల్గా రెండు డివైజెస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఒక ల్యాప్టాప్ని ఒక ఫోన్తో కంపేర్ చేసినా ఒక ట్యాబ్లెట్ని ఒక ఫోన్తో కంపేర్ చేసినా ఎలా పనిచేస్తున్నాయి తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ మీరు ఈ సింగిల్ కోర్ మల్టీ కోర్ స్కోర్స్ని కంపేర్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ వర్క్ లోడ్ ఆధారంగా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు చూద్దాం క్రిప్టో వర్క్ లోడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే క్రిప్టోగ్రఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయో ఒక పెద్ద ఫైల్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి అదంతా మనం ఈ క్రిప్టో స్కోర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు డివైజ్ ఎంత మంచిగా క్రిప్టోగ్రఫీలో పర్ఫామ్ చేస్తుందని దాని తర్వాత మన ఇక్కడ మనకి ఇంటీజర్ స్కోర్ ఉంది అలాగే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ స్కోర్ అని ఉంది ఇంటీజర్ స్కోర్ అంటే మనకు తెలిసినట్టే ఇంటీజర్ నెంబర్స్ పై మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతుంది అన్న దానికి సంబంధించిన స్కోర్ అది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ అంటే చాలా పెద్ద నంబర్స్ మనకి టెన్ పార్ థర్టీ టూ లేదా టెన్ పార్ మైనస్ థర్టీ టూ చాలా పెద్ద నంబర్స్ లేదా చాలా చిన్న నంబర్స్ వాటిపైన మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తుందని మనం ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ స్కోర్స్లో చూడవచ్చు ఇది మనకు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్గా వీడియో గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు బాగా గ్రాఫిక్స్ ఇన్ గ్రాఫిక్స్ ఇంటెన్సివ్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా మనం ఏదైనా వీడియో ఎడిటింగ్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ముఖ్యం దానికి మనం మెమరీ స్కోర్ అని చూడవచ్చు అంటే మన సిస్టమ్స్లో మన ఫోన్స్లో ఏదైతే ర్యామ్ ఉంటుందో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అది ఎంత మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుందని ఇక్కడ మీరు మెమరీ కాపీ అని చూడవచ్చు అంటే ఎంత మంచిగా ర్యామ్ నుంచి మన ప్రాసెసర్కి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ప్రాసెస్ అవ్వడానికి ఎంత ఫాస్ట్గా కాపీ అవుతున్నాయి లేటెన్సీ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా అసలు ఆ ప్రాసెసర్ ర్యామ్ అడగంగానే ఎంత ఫాస్ట్గా డేటా పంపుతుందని ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ నానో సెకండ్స్ అంటే టెన్ పార్ మైనస్ నైన్ సెకండ్స్ దాని తర్వాత మెమరీ బ్యాండ్ పెడితే అని కూడా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీపీఎస్ ఉంది అంటే అంత ఎక్కువ డేటా ఒక సెకండ్లో ర్యామ్ ఇప్పుడు సీపీ పంపగలుగుతుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ లోడ్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయని మనం చూడవచ్చు వాటి అన్నింటిని ఇలా సబ్సెక్షన్స్ కింద మనం గ్రూప్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనం చూసినట్టు క్రిప్టో ఇంటీజర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ మెమరీ కింద వీటిని గ్రూప్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ ఇండివిజువల్ డివైస్కి మనకి మిగిలిన డివైస్తో ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలని కూడా మనం ఈ యాప్లోనే చూడవచ్చు ఇక్కడ సింగిల్ కోర్ మల్టీ కోర్ అని రెండు సపరేట్ ట్యాబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ పర్టికులర్ డివైస్ నేను ఇప్పుడు బెంచ్ మార్క్ రన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అని కనిపిస్తుంది బిగినింగ్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఫోన్ వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రన్ చేసిన అన్ని గీక్ బెంచ్ కోర్స్కి యావరేజ్ ఏమో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సింగిల్ కోర్ ఈ డివైస్కి ఏమో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది అలాగే యావరేజ్ మొత్తం చూసుకుంటే ఫోర్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మార్కెట్లో ప్రజెంట్గా మనకు దొరికే షియోమీ ఫోన్స్లో ఏది మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అన్నది క్లియర్గా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం రెడ్మీ నోట్ ఫోర్ చూడవచ్చు ఆ ఫోన్ మనం ఉపయోగిస్తున్నాం సేమ్ అలాగే మల్టీ కోర్స్ కోర్స్లో కూడా చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మెయిన్ స్క్రీన్కి వస్తే మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్టు సిపియూ కంప్యూట్ బ్యాటరీ అని ఉంది సిపియూలో మనం ఓన్లీ ఆ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని కేవలం ప్రాసెసర్ని మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తున్నాం అదే కంప్యూటర్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం జీపీయూని అంటే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ ఇంకా పీపీఐ కూడా ఇచ్చింది అంటే పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ ఇక్కడ మీరు దీని జీపీని కూడా చూడవచ్చు అడ్రినో ఫైవ్ నాట్ త్రీ జీపీ మనకి ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ జీపీ దీంట్లో మనకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ బెంచ్ మార్క్ని రన్ చేస్తే ఇది కూడా ఒక టూ ట
బెంచ్ మార్క్ అప్లికేషన్స్ ని మీరు చాలా యూట్యూబ్ వీడియోస్ రివ్యూస్ లో ఏదైనా వెబ్సైట్ రివ్యూస్ లో కూడా చూస్తుంటారు ఇలా ఎక్కువ మంది కన్సూమర్స్ ఇప్పుడు బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ ని చూస్తున్నారని చెప్పి జనరల్ గా కంపెనీస్ ఏం చేస్తుంటాయంటే ఓన్లీ బెంచ్ మార్క్ యాప్ ని రన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చేలాగా ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కి థర్మల్ త్రాట్లింగ్ అయినా పట్టించుకోకుండా బ్యాటరీ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అయితేనా పట్టించుకోకుండా ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని పెంచేస్తుంటాయి క్లాక్ స్పీడ్ ని పెంచేస్తూ ఉంటాయి సో ఇవి ఆ గీక్ బెంచ్ యాప్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నప్పుడే దాన్ని మాలిపులేట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇలా వన్ ప్లస్ కూడా ఒకసారి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయింది ఇప్పుడు ఈ బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్స్ తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మెజర్ చేస్తుంది కానీ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకు అవసరం లేదు కదా ఒక ఫోన్ స్మూత్ గా రన్ అవ్వాలంటే ఓవరాల్ సిస్టమ్ మంచిగా ఉండాలి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ తో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నిటి మధ్యలో ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది ఎలా ఉండదు అన్నది మాత్రం మనం ఈ గీక్ బెంచ్ ద్వారా లేదా ఏ బెంచ్ మార్కింగ్ యాప్ ద్వారా కూడా మనం ఈజీగా మెజర్ చేయలేం అసలు ఇది అంతా ఎలా జరుగుతుంది అనేది క్లియర్ గా మీరు ఈ బెంచ్ మార్క్ సంబంధించిన వీడియో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు వరకు మనం ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే గీక్ బెంచ్ ని టెస్ట్ చేసి చూసాం ఇప్పుడు ఐఓఎస్ లో కూడా అంటే ఐఫోన్స్ లో ఐప్యాడ్స్ లో కూడా మీకు గీక్ బెంచ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది సేమ్ ఇలాగే పనిచేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆండ్రాయిడ్ లో ఫ్రీ ఐఓఎస్ లో మీరు కొన్ని డబ్బులు కట్టాల్సి వస్తుంది అందుకే నేను ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు రన్ చేసి చూపించలేకపోయాను ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఫోన్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కేవలం దాని గీక్ బెంచ్ కోర్ ఒక్కటి చూసి మీరు ఆ పర్చేస్ డిసిషన్ తీసుకోకండి గీక్ బెంచ్ కోర్ ఎక్కువ కదా ఫోన్ కొనుక్కుందాంలే అని చెప్పి ఫోన్ రివ్యూ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఒక ఆనవాయితీ ఇలా వచ్చింది మనం ఈ ఫోన్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు గీక్ బెంచ్ కోర్ ఎంత కూడా చూసి చెప్దామని చెప్పి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆ ప్రాసెసర్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ కాదు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ కూడా ఈ గీక్ బెంచ్ కోర్ ని మ్యానుపులేట్ చేయడంలో సిద్ధాస్తులు అయిపోయారు ఊరికి ఊరికే మ్యానుపులేట్ చేసి ఆ స్కోర్ ని చూసి మనం మోసపోతూ ఉంటాం దీన్ని చిన్న చిన్న కంపెనీస్ మాత్రమే కాదు శాంసంగ్ వన్ ప్లస్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా వేసి రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయాయి మీరు కూడా ఒక డివైస్ కొనుక్కునే ముందు కేవలం దాని గీక్ బెంచ్ కోర్ ఆధారంగా కొనాలా వద్దా అని ఎప్పుడైనా డిసిషన్ తీసుకున్నారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెస్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్